How are you, Padora? Hello, hello. Oh. Okay, I'm ready. Hoy sí ya, seis en punto, six sharp. It's time to start with the English class. Hello, hello, okay. teacher. Hello, 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 hello. Friday, today is Friday day. Finally, por fin el viernes. Friday. Friday. Estamos en viernes ya. Es... Sí, che, yo, le, yo le quería pedir permiso que ahorita va a estar solo de oyente porque Vaya, estoy cenando. Pero... Vaya, Paulina, creo que más. Eh, déjenme revisar WhatsApp. Mientras vienen sus compañeros. Ruth, ya le respondimos. Sonia y Ruth. Sonia, ¿verdad? Sonia. Problemas con Inter. Hi, teacher. Hello, how Good are you? Good evening. Good afternoon. Good evening. Welcome back. Sí, son las únicas que han escrito en WhatsApp. Los demás, espero que se unan ya en los próximos minutos para que nos podamos todos concentrar en el tema de ahora. Bueno, realmente viernes, es viernes. Estaríamos... Dando un repaso en el tema de ayer, al inicio de la clase. Y la vamos a complementar. Complementémosle con un repaso. Veía que en el ejercicio que nos quedó pendiente ayer, de last exercise that we had yesterday, estaba o hablaba un poco sobre los números ordinales, the ordinal numbers. Sí, solo no estoy segura, ¿sí? Los repasaron el módulo anterior, los ordinal numbers. Ok. Ok, Gaby. Ya leímos su mensaje, Gaby. Vale. ¿Cuántos somos ya? Siete. Esperemos un poquito más. Tell me about your Friday. How was your day today? Was busy? How was your day? Uh, no, I came to the dentist in the afternoon. All right. How was yes. it? How was to also visit the dentist? How was your busy? Uh, was it good? Everything is okay? Yeah, no, was, oh. was very very good <laughs> oh, very very good all right interesting how about the rest what did you do hicieron los demás today in the afternoon tell me about your job what do you do at work what do you do ¿Qué hacen en su trabajo? Tell me a little bit more about your job. What do you do? ¿Será que tienen una rutina bien definida en su trabajo? ¿O varía un poco las actividades que hacen? What do you do? No, no, I work in the machine. It's a routine. Uh, yeah. It's a routine. Oh, it's a routine. Okay, interesting. Yes, in my case, I can say the same. I do very similar activities uh, from Monday to Friday. Probably on Saturdays is when I have different activities like meetings. I go to meetings on Saturdays. I do a planning of the activities that I do from Monday to Friday. But, you know, those are like very, very similar activities. Mi rutina no varía mucho. No mucho, no mucho. Pero sí. Estamos listos. Hoy sí ya. Hoy solo tengo a ocho, pero bueno. Bienvenidos entonces, Walter, Leonel. I have Karen, Jessina, Yamilet, Sonia, Gabriela, Paulina, and Brian are in the class. Hola, hey. 
Let's start right now. As you may remember, yesterday we didn't finish with the activity. Which activity, teacher? Creo que era, no, the activity that we had, it was about the email. Guadalupe, as we could notice, is the secretary for a company. And her boss, whose name is Daniel, he was giving some instructions of the activities that Guadalupe needs to do or needs to organize for this month. Ese fue el último, el último que vimos. But before, you know, I guess we need to practice pronunciation. ¿Qué vamos a hacer para practicar pronunciation? We are going to practice a song twister. Les traje un song twister para el inicio de esta clase. Song twister. It's a very nice, funny, and easy way to practice pronunciation. Miren qué sonido vamos a practicar ahorita. Sonidos que son bien similares. Pronunciation of vocabulary in which you are going to have very similar pronunciation of sounds. Listen, and then we're going to find out about the meaning of this tongue twister. ¿Qué es un tongue twister? ¿Quién me resume aquí? ¿Qué es un tongue twister? What is that? Tongue twister. ¿Qué es un tongue twister? Ya habíamos hecho uno de estos, creo, en... ¿O no? ¿Es el primero que hacemos con ustedes? Yeah. Sí, sí, sí. Yeah. El twister. Va, entonces, el primero de muchos. Thong twister. Traba lengua. Thong, lengua. Twister. Es como retorcer, retorcido. Como entrelazar. Entrelazar un twister, un twist, es un giro. Entonces, tan twister, traba lengua, sería la traducción. Traba lengua son muy bonitos para ayudarme a practicar la pronunciación, para tener esa fluency, ¿sí? Que mi lengua se desenvuelva. Porque saben que la forma de mejorar la pronunciación es practicando, pero ¿por qué? Porque cuando nosotros pronunciamos sonidos que no tenemos en español y lo hacemos constantemente, nuestra lengua, quien es la que nos ayuda a pronunciar mejor, se acostumbra a ubicarse en el lugar correcto. Muchas veces la lengua sube, se mantiene entre los dientes, tenemos que sacarla. Entonces, la lengua es la que se ejercita. Por eso los thumb twisters is the recommendation number one that I have for you to practice pronunciation. Miren, aquí tenemos este. Dice, I saw. I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she sits she shines and where she shines she sits Susie sitting in a shoe shine shop where she shines she sits and where she sits she shines ¿De qué se trata este fan twister? Ella <laughs> Susi, ¿qué pasa con Susi? Susi. Está sentada oh, o sentada. Sirin, ¿a dónde está sentada? En una tienda de zapatos, algo así. ¿Y qué es una shoe shine, shine shop? Shine. Shoe shine. Tiene que ver con shoe. Luego tenemos la palabra shine. Y tienda de zapatos. Pero cuando dice tienda shoe shine, shine, ¿qué es shoe shine? Limpia ah, voz. Ah, ok. Shoe shine, este es un verbo. Es la acción de 
Sacar sí, brillo. Sacar brillo. A los zapatos de alguien. Entonces, sí, es una tienda, un establecimiento que hacen esto. Sacar brillo a los zapatos. Pulir. Buscar, pulir zapatos. Los sacar los zapatos. Existe los todavía, shine. ¿verdad que sí? Yo he visto en algunas plazas en San Salvador que todavía, todavía se hace esto. People, shoe, eh, shoe shine. Shoe shine, shoe shine. Este lo pueden tomar sí, como un verbo. Bien. Este es un verbo, la verdad, así junto. Shoe shine. Es un verbo. Yes, to polish. Polish, sacar brillo, polish. Somebody's or someone's shoes. Especialmente, como es una tienda, claro, recibimos. We do that action for a payment. Recibimos un pago a cambio de ilustrar. Vale, entonces, yo vi a Susi sentada en una tienda de, ¿cómo lo traduciría? De lustre. De una limpia bota. Uh -huh. Donde se sienta, donde ella se sienta, where she sits, she shines, donde se sienta, ella brilla. O sea, hace referencia a que como persona, ella brilla por sí sola. Comparando al brillo de los zapatos. Y donde ella brilla, ella, ella se sienta. Ella se sienta. Ah, sí, un carro. Y, Entonces, y, a, Susi, y, super y repite más, todo. Más, repite más, dos más, veces lo mismo. Ok, probablemente no tiene lógica en le, español, pero nos sirve para droga, practicar, digamos. en este caso, la pronunciación. Ok, se los leo en una forma lenta, luego subimos un poquito la velocidad. I saw right. sitting in a shoeshine shop Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. Lucy sitting in a shoeshine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. Mm -hmm. Reto es este sonido. Bueno, la bueno. SH. She, she. She. she Tenemos she otra palabra. Shine. shine. She. Diga. <laughs> Y hay muchos verbos también con ese para practicar so, ese sonido. Y tenemos un nombre con ese. Su, sí. Sonia, dígame, Sonia. Yo me conecté el que me está fallando el internet. Vaya, perfecto. Pero sí puede interactuar con la clase o, o solo de oyente. Mm, creo que en algunas ocasiones, porque hace poquito me acaba de cerrar la aplicación. Oh, vaya, cualquier cosa, Sonia, me escribe a WhatsApp para estar pendiente de, de que si la desconecto o no. La asistencia se la voy a poner, no se preocupe. Muy bien. Vaya, clase, un okay, poco teacher. más rápido. Gracias, Gracias, Sonia. I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Mm -hmm. Susie is sitting in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Okay. Right. Esa es la que tienen que hacer usted. La teacher, ¿está segura que es así? Se puede, claro que sí. Si yo puedo, let's ustedes go, también. Go. go slow, ¿ok? I saw Susie <coughs> sitting in a shoe shine shop where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Susie so sitting in a shoeshine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. All right, hagamos algo, let's do something. Voy a poner unos dos minutos de práctica. Pongamos aquí nuestro cronómetro para que en casa empiecen a practicar, leer, leer, leer. Envíe la imagen a WhatsApp. Ah, me parece perfecta la idea. Ya la iba yes. a proyectar otra vez, pero sí se la voy a ver a WhatsApp. La voy a leer unas dos o tres veces más. Este es un ejercicio de clase, Susie claro que sí. In a city, in a sunshine shop. Sunshine shop. Sunshine shop. Sunshine shop. Sunshine shop. Émole. Dos minutos le voy a poner acá. No, tres, tres, vaya, no voy a ser tan cruel. Tres. Es bien. Hoy vengo. Hoy vengo bondadosa con ustedes. 
sí, como no, teacher, esa actividad inicial, no creo, diga. Vamos a proyectar. Aquí está el fan twister de esta clase. Ya se les envía WhatsApp. Tres minutos para practicar. Here we go. All right. Me quedo acá. Mientras practican, yo lo leo. I saw Susie in a shoe shine shop. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. Susie sitting in a shoe shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. Va, 2.30 para practicar. Go, please. Hola. Hola. Antonio. No escucho bien. No. Uh, it's because you're practicing. Están practicando individualmente. Les he dado dos minutos para practicar no, la pronunciación. ¿no? Por eso estaba callada, porque ustedes practican. Ah. <risa> Yo sí. tampoco había entendido. Ah, no se preocupen. Y acá sí se les acaba el tiempo. Tienen un minuto y medio para practicar. Vamos. Léanlo okay. y practiquen la pronunciación. The time is over. Almost over. I am seconds. ready, teacher. You're ready, all right. No sé lo que Eight significa, seconds. pero... <laughs> I'm ready. Three, two, and one. Time is over. Se acabó el tiempo. Time is over. Time is over. I am Se acabó ready. El tiempo. Who's ready? ¿Quién está listo? ¿Quién está yes, listo? Yes. Okay. Susi está listo. Susi, solo Susi está listo. Vamos. Miren, la idea oh. es no presionarlos a hacerlo, sino voluntarios, volunteers. Tal vez ya en los puedo. siguientes se sientan tranquilos. Yo puedo, teacher, los... pero no sé si la pronunciación va a estar buena. Don't worry. La idea es probar al inicio. Esta es la primera actividad de este tipo. Ya después Let's se va a Ok, the first one. Next, the first next. one? Primero. ¿Saben qué? Partemos la mano virtual para que me aparezcan en orden de participación. Who wants to practice? Usemos los, las No reacciones. sé cómo, cómo hace eso usted. ¿Está desde laptop o desde... PC. Reacciones. Ah, pues sí, en reacciones. Tiene que aparecerle abajo en las barras. Ahí Opción está. reacciones. Ah, nos puso claps, estás es aplaudir, está bien, no hay problema. <risa> Dele levantar la mano, levantar la mano. Muy bien, ahí están, excelente. Ah, es que, es que no parecían todos. Ya, yeah, son los stickers. Pero abajo dice levantar la mano. Ok, ya tengo varios. Los demás, si se animan, levantan su mano. Here we go. The first, me parece el Wave. 
Walter, es el primero que me aparece. Vamos, Walter, let me listen to you. I know you can do it. Go. I no, nadie. De aquí todos estamos Susie, igual. I saw Susie sitting in a short chan shop where she sit, she chan, and where she chan, she sit. Susie sitting in a short chan shop where she chan, she sit, and where she sit, she chan. That's all right. Amazing, Walter. Congratulations to you. Do you want to try it again? Or not. Una vez más, más rápido o así nos quedamos. ¿Sí, ok? Así por el momento. Ok, ok, for mucha the moment. Presión, mucha presión, mucha presión. Ok. Don't worry. That's I all right. I saw Susie sitting in a short chan shop where she sit, she chan, and where she chan, she sit. Susie sitting in a short chan shop where she chan, she sit. And where she sit, she chan. All right, that is perfect. Thank you, Walter. Franco, you're the next one. And then, Henry, get ready, Henry. Go, Franco. Okay. Uh, I say Susie sitting in a shin shy shop. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. Susie sitting in a show shin shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. All right, Franco, segunda vez, faster, second time, a little bit faster. I say, I say Susie sitting in a show she shop. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Susie sitting in a show she shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. That was perfect, great job, Franco, you did it. Congratulations to Franco. Henry, it's your time to participate. No, I know. Very fast. Dos veces, acuérdense. La primera es slow and then faster. Go, Henry. Yeah. I saw Susie sitting in a show shop. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. Susie sitting in a show shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. Wow, that was perfect. Second time. Yeah. Go, please, another bueno, time. No, no me deja ver la manito, la voy a quitar. <laughs> Don't worry. Did uh, you hear that? Uh, Go, please. I saw Susie sitting in a show and shop. Where she sit, she shines. And where she shines, she sit. Susie sitting in a show and shop. Where she shines, she sit. And she sit. And where she sit, she shines. All right, congratulations to you. Great pronunciation. Ahí me doy cuenta de su buena pronunciación clase. Wow, amazing. Thank you. Next. Thank you. You're welcome. Ana Consuelo, and then Denise, and Brian is the next one. Go, please. I saw Susie sitting in a chalk shine shot where she sit, she shines, and where she sit, she sit. Susie is sitting uh, in a short chain shot where she shines, she sits, and where she sits, she shines. All right, excellent. Second time, segunda vez, Consuelo. Go, please. Anna. I sat, I sat Susie sitting in a short chain shot where she sits, she shines, and where she sits, she shines, Shine. she sits. Susie is sitting in a short chain shot where she shines, she sits. And where she sit, she shines. All right, and where she sits, she shines. All right. Oh, you did it. Great job, Ana Consuelo. Okay. Denise, you're the next one. Are you ready? Hasta sudó, mire. <laughs> Tranquila, de Ana Consuelo. <laughs> Don't worry. That was I was sitting in a shoeshine shop where she sits. She shine and where she shine the seat. Susie sitting in a shoe shine shop. Where she shines, she sit and where she sits, she shines. All right, excellent. Second time, Denise. One more time. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sit, she shine and where she shines, she sit. Susie sitting in a shoe shine. 
shop where she shines, she sits and where she sits, she shines. That's all right. That was perfect, Denise. Congratulations to you. You did it great. Very good. Great job. Good job. Yeah, yeah. Me sorprende todos lo están haciendo. Brian, it's your time to practice. And so Susie is sitting in a social shop. Where is she sit? She shine. And where is she shine? She sit. Susie is sitting in a social shop. Where is she shine? She sit. And where is she sit? She shine. All right. So I saw Susie sitting in a social shop. Where is she sit? She shine. And where is she shine? She sit. Susie is sitting in a social shop. Where is she sit? She sit. And where she sit, she shines. All right, where she shines, she sits. All right. ¿Se dan cuenta que la segunda vez lo hacen mejor? You do it yes. in a very easier way the second time. Brian, you did a great job. Congratulations to you. Thank Leonel, you. it's your time to practice. Let me listen to you. Okay. I saw Suri. I saw Susi sitting in a shine shop where she sits, she shines. And where she shines, she sits. Susie is sitting at your shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. All right. One more time. I saw Suri. I saw Susie sitting at your shine shop. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. Susie is sitting at your shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits. Shines. There you go. You did it great, Leonel. Amazing. Congratulations to you. All right. Let me stop sharing. Okay. Se fijaron. O sea, la práctica bien dicen hace al maestro. Los motivos. Lo repasen hasta que se sientan capaces de hacerlo rápido. Speak, speak, speak a little bit faster. All right. Sí, Dígame, Denise, tell me. Este, y así va, si no sería mucho pedir, no puede mandar eh, el audio. Pues sí, porque uno puede estarlo repitiendo y no va a saber si lo va a estar. Ah, ok, yes. bien. Claro, se los envío y los reto también que me regresen el audio siempre en WhatsApp, ya que el fin de semana tenemos tiempo a veces, háganlo. Y hay tantos, una lista enorme de trabalenguas. Si quieren escuchar pronunciación, también en YouTube hay muchos que pueden escucharlos y retarse ustedes mismos. Esa es la idea para que vayan aprendiendo también a pronunciar. Denise, lo vamos a enviar con gusto al grupo. Los demás, me imagino que están ahorita de oyente o van de camino a casa, tal vez. Pero no sé si hay más volunteers, si no, nos movemos de actividad. No more volunteers. Volunteer, volunteer. Volunteers. Ay, oh, sí, esto sí. Si no quieren equivocarse en frente de los compañeros. Ese es el miedo muchas veces, pero no. Be afraid. La idea es practicar. ¿sí? Pase. So, so, so. Vamos, el último ejercicio. ¿Usted, mi teacher? Hay otro ejercicio. Karen, who was it? Eso, vamos. Karen, that's the attitude, es la actitud, Karen. Okay. Yo también puedo. Can do it. I saw Susie sitting in Chichai shop. Where she sit, Chichai. And where Chichai, she sit, Susie sitting in a Chichai shop. Okay. Where Chichai, she sit. And where she sit, Chichai. All right. Segunda vez. Second time, please. I saw Susie sitting in Chichai shop. Where she sit, she chai. And where she chai, she sit. Susie sitting in a chai shop. Where she chai, she sit. And where she sit, she chai. She shines all right. You did it, Karen. <laughs> Yo ya está cansada acá. ¿Por qué traje este? Por la importancia de pronunciar los verbos en tercera persona. Shines, sit. Se vieron obligados a pronunciarlo. Okay? Shines. Okay. ¿Quién más? Who else? Who wants to practice? Nobody. Si no, al final de la clase, claro. Podemos esperar y escucharlo. Pase. 
yesterday we didn't finish with this activity to organize the activities that Guadalupe needs to do in a month. I have one, two, five examples of activities that she needs to do. But in this case, as you may see, we only have to make a list of four activities. ¿Cuál, de acuerdo a su información, es la primera? The most important activity. Which is the one? To and contact. The to solve the report. Which one was, was that again? The first is to send the two latest sales report on my 36. This one. What do you think, class? Is that the first one? Is the primera? ¿Qué piensas? Yes or no? Ayer lo hicimos en grupo. And you write the news. Uh, the new, write a new welcome letter for the new customer. So, is this the first one or not? To send the two latest sales reports on May, May the 26th? Uh, no? Podría ser de las primeras. Las dos es las primeras. Bye. To send. Toda la María. Sí, sí, esta es la primera. And, pongámosle en. Write a new. And to write a. Write a. Write a. Sí, esa es la That's all right. And to write a new welcome letter for the new customers. Customers. Los nuevos clientes. Customers for the new customers. Sí, creería que sí. Es una secretaria. Son cosas que ellas o ellos. Ya han visto secretarios, por cierto. O solo secretarias. Solo secretarias, secretarias. Solo secretarias han visto. Saben que yo sí trabajé con un secretario. Interesting. Y le gustaba que le dijeran secretario. Wow. Es raro ver secretario, pero sí hay. Pero siempre le diría lo mismo, secretario. Secretario, claro. Es una palabra para ambos. Unisex. Ella y él. Unisex. Second one. Give me the second activity. The most important. Call the new clients. 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 The information the for... How do you say catalog? How do you say that? Cara, catalog. 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 Una catalog de información. ¿Qué tipo de catalogs usan ustedes? ¿No, no ocupan? The catalog for information? No. Solo de maquinaria. No. Only, only specification. All right. Eh, entonces ese es un manual. Un manual. Manual, yes, tal vez. Yes, It's manual, not a cara, manual. no es manual. Most of the time, the manuals is written information. Más que todo es letra, información, instructions. Los catalogs contienen más imágenes. Right. Third activity, which is the one? Yes. Become the first three content. All right. To contact. First, three, 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 ¿Cuánto tiempo tiene? How much time does she That's have? Three, three, three days. Three days. Three days, right? In this case, she has. She has. Three days. Ok, That let me correct this one. Teacher, pero ahí también quizás podríamos poner eh, un visit to the true store in Santa Tecla. Porque ahí tiene... This is number four or the fifth one? To visit the new store. Que no falta una, ¿verdad? No. This is the last one? No. Ese, uh -huh. Esa sería la número tres, teacher. 
Oh, right. And this one to contact the first three potential customers is number four. Yes. All right. Okay, let's make the switch. Let me switch this information right now. I'm going to paste this one right here. In Santa Tecla. And I'm going to move it. Up to like this? Yes. All right. How much time does she have to contact the first three potential customers? According to the information. How much time does she have to do the last activity? Look for the information. She has three days to do it. Three sí. hours each day. Estamos usando el uso de how much. Porque hablamos de tiempo. Acuérdense. Uncountable. Ya lo vimos. Practiquemos eso en la número uno. How much time does Guadalupe have to send the two latest reports? How much time does she have for this activity? How much time? ¿Cuánto tiempo tiene para hacerlo? How much time? He has three days. Remember, she has. She has. Ah, no. No, yes. para la primera. Ajá. Uh -huh. Ese es cierto. Estamos leyendo la, la otra. No, this one. The first one. Day. one. She has. One day. One day to do it. One day. Uh, Tell me about house. this activity. How much That's time good. does she have to call the new client? She, ha she has two days to do it. She has two days. All right. Tell me about the third activity. How two much hours. time? <laughs> uh, three days, two hours. Es como que tenga lunes, martes y miércoles para hacerlo, pero solo puede tomar dos, dos horas. horas cada día. Two dos hours horas. each. Cada each día. Day. ¿A qué se refiere? Each, cada día. Each day. Tell me about the time. How much time does she have to contact the three potential customers? The last one. She has, she has days. three days, to, three do days to do it. And three, three hours, hours each day. Each day. Hours. Okay. Hours. Each day. hours. 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 Hora, singular, hour, hours. Questions, preguntas de esto. Questions about this email. No. Not really. Me gusta, fíjense, llenarlo o ir resaltando, porque ya va quedando completo. Si gustan al final del módulo, les comparto. Yes, El PDF con todas las respuestas, ¿verdad? Porque si yes. miren, por eso lo he ido Llenar, no todos, no hemos hecho todas las actividades, por cierto. Que son muchas y solo dos horas de clase, muy poquito. Okay. Muy poquito, dice. Aquí están. Y en this case, esta, um, creo que no se guardó. Pero ya la voy a completar después. Clase. Let me check. Please. Antes que nos movamos a la siguiente actividad. Say here and say present. Because I need to check the, the attendance list. Today, we are going to check the, the platform as well. Cuérdenme la plataforma en la segunda hora viene. Grupo de seis a ocho. Aquí vamos. Teacher. Yes, tell me. Eh, con respecto a lo de la plataforma, eh, se va a hacer hasta donde aparecen unos exámenes que están en cuatro partes. Sí, sí, porque eso viene en la unidad 2, ¿verdad? Entonces, ya. Yes. Sí, no. sí. sí, porque ya después de eso empieza la unidad 3. Es correcto. Y yo les había dado el plazo hasta el lunes 
cosas, si no estoy mal, el lunes 12 les había dado el plazo para el midterm. Ah, pues sí, ahora completemos. Ana ah, Consuelo a Miami. Ah, Where did you go, Consuelo? Ahí está. Brian Alexis Ramírez. Present, teacher. Excellent. Karen Beatriz Castillo. Present, teacher. All right. Denise Nadina Enríquez. Present. Okay, Denise. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Excellent, Leonel. Fátima Maricela Flores. Present. Okay, Fátima. Gabriela Margarita Vázquez. Present. Thank you. Henry Luis Castro. Present, Mrs. Ok, Henry. José Antonio Ramos. Present, teacher. Ok, Antonio. José Edwin Valle. Present. Ok, Franco. Kevin Stanley Ayala. Present, teacher. Ok, Kevin. Thank you. Mario Arnoldo Salazar. ¿Verdad que Mario está por ahí? Solo ayúdenme a verificar, por favor. Sí, ahí está. Sí, ¿verdad? Paulina Olimpia Peña. Present teacher. ¿Y Paulina? Levantó la mano, Mario. La levantó, ah, oh, muy bien, ya reviso. Rafael Arturo Morales. Rafael Arturo. Por ahí también lo vi. Ruth Margot Benítez. Ah, ya nos escribió, ¿verdad? En WhatsApp. Ruth. She's here. Sonia Guadalupe yeah, Santa yeah. María. Present teacher. Ok, Sonia. Walter Manuel Reyes. Present teacher. Ok, Walter. And Yesenia Yamilet Portillo. Present teacher. Hey, Yesenia. Hello, teacher. Excuse Hi, me. Mario. ¿Cómo estamos, Mario? Ahorita entrando a la clase de día no antes, así que no, no pude comenzar. Vale, no sé. Ahorita le actualizamos, Mario. No se preocupe. Gracias. Gracias. Aclararnos ahí. Thank you. Hoy sí ya. Ya estamos todos, ¿verdad? Solo no estoy segura yes. de Rafael. Rafael. Let me look por Rafael. Dicho, ya es la primera vez que pasa el list, que llegué seis minutos, siete minutos tarde. Sí, esta es la primera, siempre es o a la mitad de la primera hora y en la segunda. So, yes, it's the first time that I checked the attendance list. La C, ¿saben qué? Vámonos de un solo a la plataforma antes de que se nos olvide. Luego hacemos el repaso de must, have to, and need to, que creo que lo comprendimos muy bien ayer. Let me take you to the need, need to. Have to, need to, and must. Those were the three verbs, modal verbs, that we needed to practice for, for unit number two. Aquí estamos. Revisemos que hay en la plataforma. Este es su curso. This is the one. Sí, este es el suyo. Vaya. Tarea 6, sección 2. Esta la hicimos ya. Sí, ¿verdad? Eh, sí, ya la completamos. That's all right. Checked. We have now homework number 7. ¿Qué vamos a hacer con la homework number 7? It says, complete the following. Ah, Fácil, lo que hicimos en las clases previas. Commands using the verbs below. Verbo supervise. I have the verb write. The verb checked. Send and call. ¿Tenemos claro el significado de todos estos? Supervise, write, check, send and call. Yes. 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 Ok, the personnel, ¿a quién le llamamos así? ¿Quién es el personnel? Who's that? What is that? ¿Cómo traducen personnel? The employees. Ok, it's a synonym for employees. So what do we do with personnel? El personal. 
do we send the person or do we check or do we supervise? Supervise. Supervise. Claro, son imposibles chequear. Con un marker así, un marcador, chequear, no. Los enviamos, no, imposible, no son un paquete. No. Okay, we supervise. The potential customers. Ah, eso estaba en el correo de Guadalupe. What do we do with the, the potential customers? Clientes potenciales. Do we supervise, call, or check? Call. We oh. call the new potential customers. Oh. What do we do with the memorandums or memos to the office? Send. We Send. 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 Yeah. Exactly. What do we do with the reports or the report? Check. 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 We check, check the report. Right? We go and check the report. I read and check for new information. What do we do with a letter? Right. Right. We write. Right. 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 Es una indicación que me dan. Escribe una carta. Y que hay otra Use recomendación. Blue. Use. Blue. Mm. Entonces todas son recomendaciones. Supervise. Call the potential customer. Send the memos to the office personnel. Check the report. And write a letter. Use. Blue. In. Yes. Check on that one. See? ¿Sí? Salió muy bien. Easy. Let's check on this one. Homework number eight. What do you need to do? We need to oh, take care of the bird. Have to and has. Need to and needs to. ¿Sí? Aquí está. Si se fijan, ayer explicábamos como la flexibilidad de estos verbos. Cuando uso el verbo tener o have to, es como una voz interna. I have to take care of myself. Tengo que cuidarme. I have to work harder. Tengo que trabajar más duro este mes. I need to. Es una necesidad mayor. No hay tanta flexibilidad si lo hago o no. Sí. Casi una obligación que no se puede negociar. Y el must no es negociar. Es lo que debo hacer. Tell me about your mom. My mother goes shopping. She doesn't have red shoes. ¿Qué tiene que hacer mi mamá? No tiene calcetines rojos. Need to. Need to. Necesita. Necesita. Has to, not really, porque has to sería como ya tengo, pero okay. voy a comprar otro. No, she needs to because she doesn't have red socks. Number two, what do you think about number two? I study for the English exam to get my American scholarship. Para obtener mi scholarship. ¿Qué es scholarship? What is this? Need to. What is the meaning of a scholarship class? Scholarship. Who knows? Tiene que estudiar para obtener el qué? Beca. Una beca. Beca. Una beca. Sí, no es un título. Beca. So, I have to or I need to study. ¿Qué piensas? No, no. Ok, probemos con I don't know, ustedes díganme Los dos parecen Los dos, fíjense Creo que, es que no. para mí ambos son flexibles uh -huh. Yo necesito Y yo tengo que Probemos con have to Si no, cambiamos pues. You don't get up early if Ah, miren esto Si no quieres, if you don't want You don't Dijimos que es más flexible que es. So, you, don't, you don't have to get up early if you don't want. No te tienes que levantar temprano si no quieres. 
They eat right now. I am starving. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esto, clase? I am starving. ¿Qué significa esa expresión? I am starving. ¿Qué es starving? No. Estoy hambriento. ¿Siento? Hambriento es algo que no puedo controlar. Tengo mucha hambre. I am starving. Ok. So, they need to eat right now. Or they have to eat right now. Need to. Need to. Miren la urgencia. Mm -hmm. Necesito. We prepare a document for my boss. Necesitamos. No nos dice la urgencia, solo necesitamos preparar. Tenemos que. Have to. We have to. Vale, chequeamos a ver cómo nos fue en este. Fíjense que estoy bien curiosa con este. ¿Cuál era el que dudábamos? Uh, eh, number three. Number three, right? Revisemos. ¿Qué hace la plataforma? Ah, ok. Interesante. Pues, miren, Hapshu lo tomo como. No, no era el 3, no era el 3. Ese estábamos seguros del 3. Ah, number 2. Era el 2, ¿verdad? Era este. Sí. Ah, oh, pues sí. No toma como correcto el Hapshu. Perdón, Hapshu es el correcto. Nichu, no. Pero tengo que estudiar, ¿ok? That's it. Vale, queda así, quedaría así. ¿Qué ¿Preguntas sobre esto? Si ¿Sí pudieron observar la precisión o la urgencia de hacer algo. Pudieron observar. Según la precisión es me too. Exactly, me too. Es urgente. Si no, es, si no hay mucha urgencia, va a ser have, have, to. have, to. have to. O si es opcional. Have to. Flexible, flexible, con need to, urgente, para allá. All right. Yes, Yo lo siento así. Siento como que si sí, quedara como más como opción de a criterio de cada persona, porque no, no creo así la, la esencia de, de cómo elegir si es have to o need to. Sí, exactly. Vaya, yo creería que eso, criterio de cada persona es este, porque le dije, hay una frase que dice, es una orden interna o una voz interna, decía. Ya se lo voy a mostrar en inglés para que sepan cómo expresarlo en inglés. cómo expresarlo en inglés. Entonces, si yo mismo me estoy diciendo, yo soy flexible conmigo mismo. Flexible, pero need to es alguien que me lo dice. Okay. Entonces, desde que alguien me da una orden o una indicación, ahí ya no es tan flexible. Has to, casi siempre lo redacto como cosas que yo me comprometo a hacer o que yo tengo que hacer. Yo me Teacher. lo digo. Yes, tell me. Teacher, pero hay una, hay una donde dice de sobrepagar el semestre de la universidad. De la universidad. Entonces, para mí es algo... Que, 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 que necesito hacerlo. Una obligación, una obligación. Ajá. Ah, pero ahí dice que es have to. En los dos lo aceptó, En have to. Ah, Patari. Sí, esta es la nueve, ¿verdad? La número two. All right. La número uno. La número two. Vale, revisamos la ocho, ya me muevo la nueve. Número ah. two, Henry, have to. Hola, cosa. Ah, que llegó la dos, ajá, eran las dos, puede ser need to y have to. En, uh, I need to All study right. for the investigation to get. Ok. Vaya. Me consultaban sobre esta. I have to pay. ¿Saben cómo tomo esta? Tengo que pagar la universidad, pero será una urgencia, algo que ya necesito hacer. La urgencia también es la diferencia. O tengo que pagarla matrícula de la universidad para estudiar este semestre. Probablemente no es algo urgente, pero sí tengo que hacerlo. I have to. ¿O qué opinan? I have to. I need to. Which one? Yo sabía, I need to. 
Llevemos al análisis ese. Why, why, why? Have to or need to? ¿Quién está de acuerdo que es have to and who thinks that need, need to? to? Es have to, pero, pero yo usaría need to. Uh -huh. Ah, muy bien. Depende de la urgencia también, ¿verdad? No, no plaza. Ok. <laughs> yes. What do you think? Le falta, le falta solo un día para pagarlo. <laughs> Entonces va a ir a sí. need to. Ahí sí es. O alguien. Need. Sure. O alguien que de, que, que de verdad quiere estudiar y que es Ajá, que, right. y que lo es todo para ella, para esa persona. Entonces, Depende dejemos... de quién, quién right. es el que está estudiando. Ok. okay. <risa> I have to, I need to. Claro, es que es la urgencia. Si tengo un mes para pagarlo, mucho tiempo extra. No, I have to pay. Tiempo, no, nunca hacemos eso, ¿verdad? Siempre pagamos el último dos día. Antes. Dos el días día antes. No, de... muy puntual usted, Ana, dos días antes, el mismo día. El mismo día se paga. <risa> dos días después. El siguiente <risa> día. <risa> el siguiente dos día, mire, después. todavía puedo pagar. Cabal, vamos a preguntar. Cuando van a la excursión, el mismo día, mire, todavía cojo. Acá, ya, ya sentados en el autobús. Todavía puedo Mire, traigo mi banco. Ok, so, ahí incluso lo usamos en pasado, tenía que pagar, I needed to pay the university. Bueno, ya pagamos después. Number two, ¿qué piensan? Have to or need to? Analicemos el caso. They need go to, to the decir. immigration. To. Tienen que ir a la emigración. Need to. Need to. ¿verdad? To get their passport. I guess it's true. She lose pound to wear her dress in the wedding. Yo creo que esa es urgencia. Perder 20 libras para usar su vestido el, el en vestido. la boda. ¿Qué es el vestido? ¿Urgencia o no? Urgencia. She needs to, yes. She needs to. Para el estreno del 24, you need to lose 20 pounds to wear your Here dress in the nativity. Okay. For Christmas party. Ya ni estrenamos por estas alturas o si estrenamos el 24. Sí. No, ya no. No, no. Prioridad los hijos. Ay, sí es verdad, chicos, los hijos. Number four, my best friend relax before the exam. Has to relajarse antes de relativamente has to. Has, to. has to no, no es una urgencia has probably to. not, right I see you, miren aquí está la urgencia as soon as possible as as más as pronto urgencia. posible aquí need to probemos eso 12 de 20 12. consideremos estas entonces analicemos la 3 y la 4 porque no es need to and has to My best friend necesita relajar de ver cómo. Tiene que. Ella quiere. Tiene que. ¿Sí? Una dieta estricta. Needs to, necesita o tiene que. Tiene que. Me gusta esa tiene reacción. Que. Tiene que. Y su mejor amigo. Tiene que rebajar, si no, no le queda el vestido. Exactamente. <ríe> tiene que. No necesita porque necesita. Sí es cierto que es urgente, pero... No tan Como... urgente. Puede Creo llegar que... con 10 libras. All right. Ajá. Necesita bajarlas. Es como. Si puede, sí. Si no. Es como no, una meta. Pasa. Ajá. Si puede. Una meta. La, la... Sí, no, no. Number four. Aquí entonces sí nos demuestra una urgencia antes del examen. Okay. Necesita relajar. Le va a dar un, un ataque está. cardíaco. Oh, pobre. Yeah, right. There's people, hay gente que se pone tan nervioso. <laughs> Number 10, revisen la 10. This is the use of. How do you call this one? ¿Cómo se llamaban esos? Always, never. Los, ¿cómo se llaman? Los, ¿Los? 
No. Frequency verbs. Exactly. Frequency. Adverbs. Adverbs. Not verbs, no son verbs, son adverbs. Adverbs. Adverbs Okay. No son verbos porque no son acciones. Son adverbios porque estos modifican al, al verbo. Okay. How often do you drink milk? ¿Qué tan seguido tomas leche? I Was... drink milk. Um, I usually... am allergic to it. I never. I never. never. In this case, never. never. Please. That right. memo today. Please write the memo please today. write that memo today. Por lo menos lo dicen, please. No es una orden directa. Mm -hmm. okay? I wear glasses to read my English book. Usar o ponerme lentes para leer mi libro de inglés. I have to. I don't have to. Uh -huh. Esta I la eliminamos have porque no está bien redactada. No. Miren, has uh -huh. to. Sí. So, I have, I have to, to and has have to. to. I have to. Has to, lo elimino porque no es tercera persona. Es tercera persona. So, this has is the propia persona. Have, have to. Number four, what do you think of number four? Careful. There is water on the floor. Be careful. Exactly. Be careful. There is water on the floor. Ten cuidado. Number five, Marta. Visit her mom. Visits her mom because she was... Rarely. 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 So usually or... Usually or rarely. Usually. It can be usually or it can be rarely. 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 No molesta, mm -hmm. yeah. That's it. That's all right. Muy buen uso de los adverbs of frequency. Questions. ¿Cómo vamos con la sección número? ¿Qué es la dos, verdad? Sección number two. Questions about this? Mi amor, felicidad, padre. All right. Here we go. Bye. Vamos a pausar y vamos a dejar este para la última parte de la clase. This is going to be the midterm exam con cariño y amor feliz día del padre el midterm exam siempre es un repaso repaso de todo lo que vimos ya ok si se fijan son los mismos ítems ya hablamos de my mother go shopping por eso es que se los dejo a ustedes porque ya lo acabamos de hacer ¿sí? para que este sí este día sea de ustedes no de toda la clase all right. Let's practice right now. What are you going to do in this case? We are going to have a speaking practice. Look, I have so many questions to be three, four, five, six, seven, eight. Para ser exacta, to be exact, I have a 16 questions. In this case, as you may see, if I have a question, I need to get an answer. These are examples of the verb have to. Este lo usamos bien poco ayer, pero lo repasamos un poco. What do you have to do after this class? Recuerden, dijimos que cuando hablamos de have to, es algo inmediato, algo un poco más urgente, algo que no es tan flexible. Okay, repasemos el vocabulario. Si hay preguntas, lo aclaramos antes de que vayan y entrevisten a sus compañeros. Your goal, su meta es traer 16, 16 answers, 16 respuestas al grupo principal. Pero repasemos primero. What do you have here, class? Number one, what do you have to do? After this class. Number two. What do you have to do. In the mornings. In the afternoons. And in the evenings. ¿Qué tienes que hacer en las tardes? Cosas que no puedo cambiar muchas veces. For example. I have to. Take care of my kids. Tengo que cuidar a mis niños. 
What do you have to do next week? ¿Qué tienen que hacer la otra semana? Think about an specific activity or activities that you probably need to. You cannot stop that activity or you cannot avoid on doing that activity. Cambiemos. Ya no decimos what, sino analizamos por qué. Why do people have to go to school? ¿Qué responderían? ¿Por qué las personas tienen que ir a la escuela? Why do people have to go to school? Si tengo una pregunta con why, ¿con qué inicio mi respuesta? Because. Muy bien. Because y doy una razón. Lo mismo con la siguiente. Why do people have to go to work? Wow, esta sería muy triste responder. ¿Por qué la gente tiene que ir a trabajar? Because, y dan ustedes una razón válida. Esta es como un consejo. I want to be happy. What do I have to do? Vamos a hacerla de consejeros. Quiero ser feliz. ¿Qué tengo que hacer? You need to or you have to. Y dan una opción. Preguntas sobre este grupo de... Interrogantes, questions about this group of questions. No, is it clear? So let's continue. I want to live for a very long time. What do I have to do? I want to be a famous, famous movie star. What do I have to do? I want to have lots of friends. Quiero tener muchos amigos. What do I have to do? Y la respuesta tiene que llevar el verbo have to. What things do you have to do that you don't like to do? ¿Qué cosas tienes que hacer que no te gusta hacer? Solo una. Una. O dos por lo menos. How many people in your family have to wear glasses? ¿Cuántos usan lentes? Piensen en un número. ¿Por qué? Porque me cuestionan con how many. Necesito una cantidad. How many. Un número específico. I want to become rich. What do I have to do? Do cats and dogs have to do anything? If yes, what? Qué pregunta más interesante. ¿Será que los gatos y los perros tienen una obligación, lo llamarían? ¿Tienen que hacer algo? Si es sí, ¿qué tienen que hacer? I want to improve my English. What do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? Y damos una recomendación. ¿Están claras estas preguntas? ¿Sí? ¿Se comprendieron todas? 16 different questions. Yes, ¿Están claras? Yes or not? Okay. What do you have yeah. to do? Oigan bien mi indicación. What do you have to do? You have to talk to your classmates and ask the questions. Please write down the information that you receive from your classmates. Let me create open rooms. Creo salas abiertas para que se muevan de grupo en grupo. No se queden en un solo grupo y hablen toda la actividad con una sola persona. No, vayan y visiten. Traigan respuestas de todos sus compañeros. All right. Los que están de oyentes o no se puedan unir a una sala, se quedan en esta sala. ¿Cuánto tiempo la, creen que necesitamos? How much time do you need? La, la, Five minutes? Imagen. All right, exactly. I need to send a picture to WhatsApp. Thank you. How much time do you need? Five? Ten minutes? No. Five. Five at ten. From five to ten. All right. Bien, con todos, cinco minutos, teacher, solamente. 
from five to ten. All right, from five to ten. Yes, from five to ten minutes, and then we come back. I'm going to be listening to you. If you have questions, just let me know. All right. Okay. Voy a hacer diez salas para que puedan moverse, interactuar entre todos. Okay. Here we go. Five. From five to ten. Mandar la imagen donde están las I did it. Go and check what's up. There you have it. Okay. All right. Okay. Time to work. Trabajemos. Go, please. Busquen a alguien que esté solo en una sala, entrevisten a esa persona y luego se mueven. That is what you need to do. All right, excellent. Go, please. Class. I eat. I eat my dinner. Okay, remember, I have to eat. Some I, less. I have I to have eat to. my dinner. Excellent, great answer. Um, repeat, for please. I had to eat. My dinner. Um, Le pregunto. I what, do you have, what do you have to in the morning? Um, I take a shower. I have to take a shower. No. Exactly. <laughs> I have to. Ah, uh, I have to. Teacher, lo siento por la música, pero es la vecina. Okay, don't worry. <laughs> don't worry. Fatima, what do you have? to do in the afternoon. In there? Fatima, what do you have to do in the afternoon? I in the house. I had to. Hola. Ok. 
menos más. Fati, se salió Fati. Yeah, she's gone. So ask. Hey. Eso lo yo que de aquí. Ah. Yeah. <laughs> okay, ask me a question. Um, what do you have to do in the afternoon? I have to work. Okay, okay. Walter, I, ha I have to work here. Yeah. Tell me what do you have to do in the morning? Um, I have to uh, take a shower. All right, excellent. Oh, look, Henry is here. You can ask him some questions. Go, ah, please. The Henry. Te voy a apagar el micrófono, Henry. Henry, ¿estás ahí? ¿Cuántas personas? 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 To do in the evening at uh, I eat. <laughs> I know. I have to eat. I have to eat. I have to eat. I have to. I have. Come on. I have. I have to eat. Okay, keep on working. Yeah. yeah, you can move. Pueden moverse de sala. Go, please. Okay. Silent guy. ¿Qué hacer? En la mañana. What do you have to do in the morning? Okay. En la mañana se refiere de las 7 en adelante. O desde que desde nos que, levantamos. Desde que, que abres tus ojos. Entonces sería I, I have a, I drink water. I drink water. Ajá. Lavarme los dientes, cabal. No. I take a shower. Three shots. I take a shower. Three shots. Three shots. No sé cómo es. Mm -hmm. uh, <coughs> I drink water. Get, uh, get up. I. <laughs> no sé. <laughs> drink water. Drink water. ¿Quién dijo drink water? But listen Yo, to the question. Escuchen la pregunta. What's my thing? No les están diciendo su rutina, sino qué tienes que hacer. What do you have to do? Entonces El respondemos debe, con ajá. I have to drink water. I have to take a shower. Oh. I have to. Okay. Ocupemos el have to también en la respuesta. I have to. Do you? I have to. I have... Teacher. Yes, tell me. Este, pero nosotros en la respuesta, como ellos nos están diciendo su, lo que hacen, va, vamos a poner en tercera persona, como si me dije una, una niña, ¿va? She has to. Exactly. She has. To. Así. Ajá, That's she has to. Or uh -huh. he has to. Ajá. Excelente. Ok. ¿A quién quiere que le pregunte? Ya me voy, compañeros. Ay, te voy a preguntar la voz, no huyas, por favor. <risa> Ay, ya me voy. <risa> ah, pues se cuidan, oiga. <risa> Va bueno. Qué valor. Pregunta. Y si me equivoco, me corregís. Ahí nos corregimos. Ah, porque, aquí, porque aquí estoy para. Eso. <risa> Eso. All right. Ay. I have to 
study English. Yeah. Okay. <laughs> Why the people had to go to a school? I have to. Prepare academic. ¿Cómo se dice? Preparar académicamente. Prepare. Tiene que ir a la escuela. Porque, ah, because. Ah, ah, because. Esa es. Uh -huh. Because is necessary, necessary, como es necessary, necessary for life, necessary for la vida. To life. Ah, sí, de cada. Because is necessary to life. To life, sí. Es necesario toda la vida. Ok. Wow. Aquí está una interesante. La otra, está más fácil, por favor. ¿Ah? Why do people have to go to work? Dale, más, más, más fuerte. Why, why do people have to go to work? Why do people have to go to work? Uh, I had to because. Uh, es la misma camisita, va. ¿Por qué las personas tienen que ir a trabajar? Ah. Uh, I had to because. Uh, it's necessary pay. Uh, the, quant the, 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 the bills. Because? Huh? Because? Is necessary? Is necessary? Mm -hmm. uh, to pay the bills. To pay? The bills. ¿Por qué es necesario pagar las cuentas? Ah. Bueno, de esa manera lo veo yo. Sí, hombre. No, no hay dinero. Pagar un préstamo. Money. <risa> ah, está Antonio. ¿Qué onda, Antonio? Antonio. Antonio. <risa> Antonio. Want to lie to lie for a very long time. Es la primera del segundo cuadro. Ah, la primera del segundo. I want to lie for every long time. What do you have to do? After, after the, the class. ¿O cuál me estás preguntando? La primera, el segundo cuadro. Está ah. um, I want to lie. You have to sleep. ¿Cómo se dice temprano? No. Okay. No va. You have to sleep eight uh, hours. Tienes que dormir ocho horas. Quieres vivir más, va a ser la pregunta más. Uh -huh. ¿Qué tienes que hacer para vivir más? 
you have to sleep eight hours a Lo escribo ahí en el chat. Ok, entonces, uh, what do you have to do after this class? I have okay. I have to prepare the dinner for you. I to prepare. Prepare. prepare a dinner. Dinner. Okay. All right, time is over. Let me bring your classmates back. Regamos a sus compañeros ya. Here we go. How was the practice? Si pudieron responder alguna. How was the practice? Did you finish? Yes. Okay. Let's wait for your classmate. Okay, here you come. Let's do something. Quiero escucharlos practicando. Pero ahora... El uso de la tercera persona, the third person. For example, if I ask a question to one of your classmates, we are going to listen to the information and then we are going to repeat the same information about that person. All right? For example, if I ask Antonio, si le pregunto a Antonio, are you there, Antonio? Yes, I am here. Excellent. Antonio, what do you have to do after this class? I sleep. Mm -hmm. I go, I go, I gonna, gonna go to sleep. ¿Qué piensan? Ajá, vamos a ver. ¿Cuál es mi pregunta? Analicemos mi pregunta. Oops, like this. ¿Qué le consulté clase? Es la primera de la lista. ¿Qué tiene que hacer después de clase? Escuchen entonces. What do you have ah. to do? TV. To do. <laughs> after the class. O. Le pregunté. Ah, dígame. I, I have, have to do the homework. I have to do homework. So, muy bien. And then sleep. And then sleep. Wow, qué detalle. Bien detallista ahí, and then sleep. Es diferente si yo les pregunto, what do you have to do? A que yo les diga, what do you do? At, at, no, es what. Una expresa una rutina que ya lo vimos en las primeras unidades. Rutinas, yo hago, yo duermo, yo hago tareas, yo cocino. La redacción es diferente a que yo les diga qué tienes que hacer. Acá necesitamos ocupar el have to para dar mi respuesta. ¿Ok? Porque expreso una actividad que es necesaria realizar. I have to. I have to do homework and then sleep. Ok. Redactemos esta misma, pero en forma de rutina. ¿Qué haces? What do you do after class? ¿Qué haces después de la clase? Responderíamos. I, I have to cook the dinner. 
Okay, I cook the dinner. ¿Ven la diferencia? Entre And preguntar I... de una rutina y preguntar cosas que debo hacer. ¿Sí? I cook the dinner. I have to cook the dinner. I have to do a cook the dinner. No, I have to cook the dinner. ¿Qué tienes que hacer después de la clase? Es viernes, tal vez tenés tiempo libre. No, I have to cook the dinner. I'm sorry. Oh, I need, I need to, cook to relax. Dinner. I need to relax. Right? A mí entonces por el have to. El have to, claro. El have to le da otro sentido. De obligación. Oh. Cosas que debo, tengo que hacer. Mm -hmm. Como que les da? Sleep, I no. need to, necesito dormir. A que yo les pregunto por una, una rutina, ¿qué haces? No me demuestra una urgencia, ¿ya? Yo cocino y ya, se acaba. No, no demuestra ese sentido de, de urgencia. Es, es como, ¿Ya? ¿qué haces? Así, ¿qué haces y qué tienes que hacer? ¿Y qué tienes que hacer? Muy bien, una obligación. Esa es la diferencia. All right. So, next question to Rafael Arturo. What do you have to do in the morning? What do you have to do in the morning? Okay, probably he's not there. Let me ask. Kevin, are you there, Kevin? Tengo que preguntar por qué, como veo las cámaras apagadas. Paulina, are you there? Yo le pregunté a Brian esa. What do you do have to do in the morning? ¿Y qué le dijo? Ocupemos la tercera persona. What did he, he say? He has to brush his teeth. He has yes. to. He has to brush his teeth. Exactly. He has to brush his teeth. Mm -hmm. Okay, excellent. ¿Quién más? ¿A quién le preguntaron? Deme las respuestas de sus compañeros. Yo le pregunté a, 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 a Consuelo, le pregunté yo de que no tengo la respuesta la pregunta aquí la, qué hace what do you do in the after y ella me respondió she has take a break or take a nap oh, she, she has, has to take a nap take a nap Ajá. Eso es lo all right okay Rafael dame un ejemplo de alguien que le dio una respuesta uh, you ask Solo le iba a responder la lo que me dijo. Que ah, perfecto. Por la mañana, ¿no? What do you do in the morning? Yes. Uh, I drink coffee in the morning. <laughs> okay. You drink coffee in the morning. That's it. <laughs> Solo eso. Yes. Oh, I have to drink coffee. I have. Es esencial have. para vivir, dicen. Para <laughs> aguantar. I have to drink coffee. I need to drink coffee in the morning. I need. Okay. Rafael. Deme un ejemplo. ¿A quién le consultó? ¿Qué le preguntó y qué le dijo esta persona? No estuve en ninguna sala. Estaba desconectado por el momento. All right. Entonces, ¿alguien sí. que le pregunte, Rafael? Aprovechemos que está por acá. Le pregunto yo. Go, please, Brian. Well, do you people have to go to work? Oh. Se la mostramos por aquí, Rafael. One more time, Brian. Repeat the question. Why do people have to go to work? No. No, listen, this one. This Why? One. Why? ¿Por qué? Why do people have to go to work? ¿Por qué las personas tienen que ir a trabajar? Why? Okay. <laughs> <laughs> Estoy lista para escuchar la respuesta. Why do people have to go to work? ¿Por qué? Because. Because they have. Exactly. Ellos tienen que. They have to. ¿Por qué trabajamos? Because they have many needs. Ok. Entonces quitemos el have. Pero si ponemos they have many needs. Uh -huh. Aquí ocupamos el verbo have 
como una pertenencia y no como una obligación. Es que no es obligatorio ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar. <risa> sí, es obligatoria la verdad. Sí, no. Si no, miren, aquí estoy. Ve. He aquí, no, la ticha trabajando. Oigan, oigan, oigan. Trabajando en esta hora. No, no, no es obligatorio ir a trabajar porque tengo que ir a trabajar. Porque cuando me acuerdo de la, la, la necesidad que tengo, ya no es que me obligan a trabajar. Tengo que ir a trabajar. Ok, ahí, miren, qué claro ejemplo del uso de ver de have to and need to <risa> saben que todo gira en algo ¿por qué todos trabajamos? because they have to uh, ¿sabían eso? ¿por qué todos comer. trabajan? sí comer, comer. Have to eat. lo esencial y comemos para trabajar teacher <risa> To buy food. <laughs> We have to, to buy, buy food. food. Right. Teacher, yo hice so, esa pregunta. Yes, Denise, uh -huh. dígame, ¿a quién le preguntó y qué le dijo? Go, please. Creo que a Leonel le preguntó. All right. Si me, eh, y me contestó, because they need money. Exactly. Probably not they. We need money, right? <laughs> we work because we need money. <laughs> Porque somos caros, somos <ríe> exigentes. Uh, right? Because how to pay the bank. We have to pay the bank loan. <ríe> El préstamo. <Yeah>. The loan. <ríe> yeah, right. Exactly. Because we have kids. Porque tenemos hijos. Ay, miren, es que excusas sobran porque hay que trabajar. Because we. O trabajamos porque nos gusta. <ríe> All right, exactly. So we need to. Una más. Gracias, Denise, por el ejemplo. Alguien más. Vamos, speak in practice. Aquellos que hoy no he escuchado. ¿Quién no he escuchado ahora? Let me see. Yesenia. Yesenia. ¿Quién no he escuchado? Give me one example, Yesenia. Hola. Ah, Yesenia. ¿A quién le consultó? Eh, no recuerdo cómo se llama que tiene un fondo atrás clase vean el nombre de sus compañeras Mario Mario, Mario. Marito le pregunta a Mario ok ¿qué le preguntó y qué le dijo? go please Mr. Mario Mr. Salazar Murcia yes ya le dio ok take your time Ah, ya le pregunté, what do you have to the mo to model? ¿Qué tienes que hacer mañana? ¿Qué dijo él? Demos la respuesta. I, I have to... I have to the no, I have to to go to the world. All right. So he, he has to he has to go to work. Mario, do you have to go to work tomorrow? Sí. Thank you, Yesenia. Do you have to? Yes. Oh, no, you have Yo to go to work tomorrow. Trabaja en la casa. <laughs> really? Do you work from home? Trabaja desde casa. No, sí, Mario, yo tenemos que ir a trabajar mañana. I have to work. You have to work. Same here. Yo también. I need to teach tomorrow. Mañana me toca dar clases. I need to teach in the afternoon. All right. Bien. Questions about right. the use of need. Can I, Questions about the use of need. Can I do with that class? Yes, Antonio? Yes, Antonio? Interference. Yeah, 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 Can yeah. yeah. Do in that class. And they? And they what? Can you repeat that, please? I didn't get it, I'm sorry. 
And they? And I study in that class. And you study? Who studies in that study. class? All right. Didn't get it. ¿Cuál es la idea, Antonio? ¿Yo tengo que estudiar en esta clase? ¿No? Or they have uh, to study in the class. La clase que dijo de mañana. Ah, I need to teach. I need to teach tomorrow. Yo soy de clases mañana. I teach on Saturdays as well. Even on Sundays, sometimes. Algunas veces domingos también doy clases. But tomorrow I need to teach from, from 3 to 5. Tengo un grupo de 3 a 5 mañana. From 3 to 5. Yes. Vale, chicos. Resumamos entonces. Thank you, Antonio. Have to. Look. Para que sepamos cómo expresarlo en inglés. When are you going to use have to? In the affirmative form. Have to. Has. The same meaning as must. Okay. And is used to express obligations. However, have to is much more flexible than must because we can use it in the past the present and the future. Must, les decía que podemos ocuparlo con todos los sujetos, no va a cambiar. Aquí nos agrega información, we can use the modal verb must in the past, the present and the future. Con have to and has to, también se usan en todos los tiempos. Pero la redacción varía un poquito con la tercera persona. All right? If you see, for this reason, it is very commonly used in modern English. Its structure is the same as any normal verb. Ambos expresan obligación. ¿Sí? Tenemos aquí el ejemplo de negativos. Ocupando otro verbo auxiliar. I don't have to. We have to. The question or interrogative form. Do I have to go? Do you have to go to work tomorrow? Do we have to go to the supermarket? Right? Don't worry. Estos ejemplos se los voy a pasar también a, a WhatsApp. Okay, and here we have some extra examples of obligations. This is a very important one. Look, what do they need to do? Motorcyclists have to wear a helmet. Es una obligación, ¿verdad? Expresémoslo con must. ¿Cómo quedaría el mismo ejemplo con must? Motorcyclists. Must wear, must wear a helmet. Ambas solo must es como decían aquí no es tan flexible. Have to see es more flexible. Esa palabra me encanta esa expresión more flexible. Okay, this is the use of have to and must. Need. When are we going to use? Need when we want to describe a necessity, como el verbo tal cual lo dice, need, necesito, necesidad. It has a very similar meaning to obligation and can therefore be a more polite way of saying must. Similar a must, que también es una obligación, pero es más. Polite. ¿Qué es polite, clase? What is the meaning of polite? It's more polite. A more polite way. Polite? Una forma más educada de decir most. Most, una palabra que me exige o me obliga a algo. 
En cambio, si le digo, you need to come early, tienes que venir temprano. O sea, que most, una orden directa. Directa. Need to, si es urgente, si es obligación, pero es más. Ama, cordial. Cordial. De y, a most, y a most le puede agregar la palabra please cuando no es una directa. Um, not really. No. Must, no, porque es una obligación que no es flexible. No puedo negociar con ella. So, must, okay. algo que es directo. Con okay. need to se ocuparía oh, eso. Oh, oh. Yo sí. Yeah, exactly. <laughs> you need to or you need to do it. Okay, it says you usually, no tan usual, inusualmente, need is both a normal verb And it is also a modal verb. Lo mismo que have. Have es un verbo regular, un verbo normal, común. Have to ya no es un verbo. Es un verbo modal. Lo mismo que need para expresar necesidad. Pero cuando le agregamos el to, ya no es necesidad. Es una obligación. Es lo mismo. Okay. I need to stop drinking coffee. I don't need to stop going to the gym. Okay. Need to. Obligación. Más polite. Más amable de decirle. Okay. Miren el, un ejemplo. Tenemos solo un ejemplo de acá. Dice we need to fill up with petrol or with gasoline. The tank is almost empty. Tenemos que llenar con gasolina. El tanque está casi vacío. We need to. Okay, next one. Miren que tenemos. Must, when are we going to you must? Must is the basic and most direct way of saying something is compulsory. Incluso la definición es un poco directa. Miren, es una forma directa de decir algo que es mandatorio, compulsorio, obligación. Compulsory tiene que ver con estos adjetivos. It means you have no choice. Aquí está. No hay opción, no puedo negociar, o sí, o sí lo hago. You have no choice, but to do or not to do an action. Eh, me encanta, por eso me encanta crear definiciones. No tienes opción más que hacer o no hacer una acción. We can only use must in the present form to describe a general or permanent obligation or an obligation that we need to do in the near future. The structure of must is easy because it is the same for every subject. Lo que les explicaba. Podemos usarlo con cualquier sujeto y no va a variar ni el verbo modal, ni el verbo base de la oración. Se queda en su forma base, no se conjuga. Ni el modal verb, ni el verbo base. ¿Ok? Bien. En base a esto, ¿queda clara esta información? El uso de estos tres verbos. ¿Es clear? Yes. No. Yes. Okay. Les voy a compartir eso entonces ahorita. Questions. No questions, probably, right? Vaya, pausemos un ratito. Here we go. Traten de entrar a la plataforma. Well, you need to, así, you need to access the platform before class. No, digámoslo más polite, please. You have to go to the platform 
to complete the midterm exam and the exercises from section number three. No, unit number two is this. Vale, está la primera picture con have to. ¿Lo recibieron? Did you get it? I get it. Okay, got it. Let me send Thank this you for one. All right. Uh, my pleasure. Uh, I have to. Uh, va a compartir la de need. Vaya, la aquí de está must. la de need. Sí, sí, ahorita. Yeah. I'm still missing must. Must, must. Algo que creo que no observamos es la forma de negative form, formas negativas, casi solo hacemos referencia a afirmaciones. Afirmaciones y preguntas. Pero nunca cosas que no tenemos que hacer. ¿Cuál sería el negativo de must? Don't I must not or mustn't. Saben que existe. Must. Uh -huh. Yes, yes. ¿Cuál es el negativo de I have to? ¿Será que le agregamos don't? No. no. Don't tiene que ser don't antes. ¿El don't antes? ¿Qué piensa? ¿Alguien más? O doesn't. Don't have to. Don't, I don't have to. O oh, si sí, en tercera persona sí, sería doesn't. Don't, doesn't. Muy bien, ahí sí, el don. Y... Don antes del de have. Uh -huh. Y en el caso de to. need to. Need to. I don't no. need to. I don't need, si es que no puede tener otro. Don't need Pero to. saben que sí need. se puede, sí se puede. Miren, need, need, existe. Miren. Y existe. Se lo voy a mostrar. Miren como, miren como arriba. Okay. Needn't have to. También existe el needn't have to. Ahorita se los muestro. Let me see. You know, I last... ¿De dónde saqué esta información? Ahí estaba ejemplos negativos, pero sí existe el needn't. O pueden ocupar el don't need, que es el más común. O claro, pueden tener needn't most mustn't, también existe mustn't, solo que no es tan mustn't, yes you mustn't waste your time no debería de perder tu tiempo you mustn't existe, increíble mustn't, existe el mustn't sí, existe, existe mustn't ya no voy a ofrecer Vale, les voy a compartir ese, ese documento, pero no lo tengo a la mano. El must send y el otro miren. Siempre que les prometa algo, acuérdenme, porque yo prometo a veces y se me olvida. Se pueden usar los comandos esa, o esas cosas en... ¿Cuáles? En gerundio. Creo que así se dice. El ING, esos son los gerundios. ING. Ajá. Not really, solo con... Eh, infinitive form, infinitivos con el chico. No. Sí, sí, lo, de, lo del trabalengua también nos tenía que mandar. El audio, ok, I will, I will, I promise. Y algunos no lo practicaron, why not, Shusha. class? I saw sitting in the sunshine shop. In the sunshine ah, shop. I will send the I will, I will. Vale, let's just let me check on this one. You know, for Monday, el lunes vamos a completar eso. Vamos a ver los months of the year, the correct pronunciation, que esto debieron haberlo visto. Creo que sí, ¿verdad? El mes anterior, el módulo anterior. En la escuela. ¿Sí? Que... En la escuela, no. <risa> módulo 1 y solo es repaso acá. Y vamos a actualizar un poquito de los... Ordinal Numbers, que también se vio en el módulo anterior. Sí. Solo déjenme claro eso. Yes, do you remember about the Ordinal Numbers? Yes or no? Ordinal Numbers. 
Los ordinal, no, tal vez no. No, 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 no ordinal. No, no. I don't remember. Teacher. You don't remember about the topic. Estos son los I... ordinal numbers, look. Vale. Estos. First, second, third. No. Like, no. No. All right. No. Bueno, con mi, con mi grupo sí lo hicimos. Entonces se lo voy a traer el lunes. Mejor. Pero lo importante es que lo hagamos. Lo importante es que, claro, repasemos. Bueno, para claro. finalizar, solo revisemos esto. No vamos a practicar la conversation, no. I just need you to give me examples of the obligations that John or probably and have in this conversation. ¿Sí? Repasemos. ¿Qué obligaciones pueden ver por acá? And is there something you need to I do need, tomorrow? I need to call. I need to call some clients. And you? I have to reach them. I'm going to reach them. Ah, muy bien. Practiquemos esta. I should. No, 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 no. Reach you, no. Ya estamos como shush and shout. No. Re, que volver a hacer re, y luego tenemos la palabra casual. 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 Re is 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 casual. Re ¿Cómo, ¿Cómo es programar? Programar. Reprogramar, eso. Reprogramar. Reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled. Pero en la Estados Unidos. Oh. Sí, solo para que vean la pronunciación de re, que es otra vez, y luego schedule. Reschedule. 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 Two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's bad. ¿Qué otra obligación ven por ahí? I have to provide yes, no. important information. To some provide. Provide. Provide important information to some customers. <laughs> that sounds <laughs> interesting. So, an interesting, no, creería, para mí no es interesante, para ustedes sí. That sounds interesting. Probablemente para ellos sí, ¿verdad? Bueno, ahí está la conversation. Vayan, revisen siempre, hay ejercicios extra que pueden complementar. Y aquí nos daba la conclusión. El uso de have to, en need to, y actividades que ustedes hacen en su lugar de trabajo. Chequeo quienes estaban ausentes al inicio de la clase. To finish this. Rafael Arturo, ¿verdad? Rafael Arturo. No, pero si aquí está. Yo creo que llegué donde andaba. ¿Dónde anda Rafael? Por ahí. En The Show Shine Shop. The Show Shine Shop. Sí, la escuché, eso. en realidad la escuché, pero no la entendía, por eso no participé. Ok, es que miren, a veces puntual iniciamos a hablar, ¿se han fijado? Seis, mándelo, uno, seis mándelo, y dos y empezamos a hablar la clase. Entonces los que se vienen uniendo ya como a las seis, quince, seis, treinta, ¿y qué están haciendo? ¿Qué? Nada que ver. Y ahorita lo envío, Rafael, don't worry. Okay. El lunes está de memoria, lo vamos a ir cantando. Vale. Se están comprometiendo. Ah. No, sí, le voy a traer uno más fácil, vaya. On Monday I will bring an easiest one. Me gusta lo difícil. Una canción. Retos me gustan. Una de yes. Eminem le vamos a traer. Uh, El God Rap. Le voy a traer para que la canten y salgan. It's a rap, It's a rap no. God Rap. <laughs> Se fijan, una romántica. Pero en inglés, ¿verdad? En inglés. Cuando es? practicamos en la clase, ni se siente. Dos horas productivas. Ustedes han estado speaking, speaking, listening, asking questions. Mantengamos así la productividad, la eficiencia en las clases. Ya van dos semanas y ni cuenta nos hemos dado. Vamos a continuar cuando clase. We are going to continue on Monday. Pero eso no significa que el fin de semana... No recuerdan lo que vimos en clase. Practiquen ustedes mismos. 
el Sound Twister les puede servir mucho para andar hablando ustedes solos y practicando el inglés. ¿okay? Cuando se vean en el trabajo, recuérdense el Shush and Shop. Y ahí se retan ustedes. ¿Quién lo dice más? Los, los, los pelos de la cabeza porque se están volviendo gringos. Exactly. Ya los veo un poco más gringos cada vez. No, clase. Gracias por el esfuerzo. Vamos a ver el hasta el Monday. ¿Ok? See you on Monday. Have a good Friday and weekend. Bye bye, class. It was a pleasure. Bye bye. See you in Monday. Bye bye. See you on Monday. Bye. Bye bye. Bye classmate. Bye bye. Hey, ¿Por qué no me quedan practicando algunos ahí el, el speaking? Chai, chai. Chai, chai. Tengo hambre. Yo también. <ríe> Antonio. Hola. Fátima. No te, no te he visto en la clase, Fátima. El único que le voy a decir. El. El. Chuchuchu me van a decir. Chuchuchu. Bye. Bye, good night.